ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക് ഓണർ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും സംശയമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കാം അതായത് എ സി ആണോ ഡി സി ആണോ അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണോ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആണോ കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസ് അല്ലെങ്കിൽ ആപത്കാരി എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് അഭിപ്രായവും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് ചിലർ പറയാറുണ്ട് എ സി ആണ് കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസ് ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഡി സി ആണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിലൊരു വ്യക്തത വേണ്ടേ അപ്പോൾ ആ വ്യക്തത വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പോകുന്നത് അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പ് വരുത്താം എ സി ആണോ ഡി സി ആണോ കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എ സി ആണോ ഡി സി ആണോ എന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സംശയം ഇവൻ എനിക്ക് പോലും ഒരു അടുത്ത കാലം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സംശയമായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എ സി ആണ് കുറവ് ഡി സി ആണ് കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസ് എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഡി സി കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് എ സി അത്ര ഡേഞ്ചറസ് അല്ല എന്നായിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ടെക്നിക്കൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലോജിക്കലും കുറേയൊക്കെ സത്യാവസ്ഥകളൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലും ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു നമ്മൾ ആദ്യം നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ആണോ വോൾട്ടേജ് ആണോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക് അടിക്കാൻ കാരണമെന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷനൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി അതായത് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസ് മൂന്നും ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തോതിൽ കറണ്ടും വേണം വോൾട്ടേജും രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ എല്ലാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം എന്ന രീതിയിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗണ്ടബിൾ ഫോം എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്ര മില്ലി ആമ്പിയർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആമ്പിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫാറ്റൽ ഷോക്ക് അടിക്കുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയി അപ്പോൾ ഇനിയും എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നു എന്നും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എ സി ആണോ ഡി സി ആണോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാൻ എന്താണ് കാരണം നമ്മുടെ ദേഹത്തൂടെ കറണ്ട് പോകാൻ എന്താണ് കാരണം ഒരു കറണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ അതൊരു കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും നമ്മളൊന്നും അത്ര വലിയ കണ്ടക്ടർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഹൈ റെസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് എന്നിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം നമ്മുടെയൊക്കെ ശരീരം അതായത് നമ്മുടെ സ്കിൻ തൊലി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അതായത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കെറാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കെറാറ്റിൻ ആണ് ഈ കെറാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ റെസ്റ്റിവിറ്റി ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൂടെ വൈദ്യുതി പോകുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട് അത് വേറൊരു കാര്യം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്തത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കെറാറ്റിൻ ആണ് അപ്പം അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ തൊട്ടടുത്ത ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡ്സും ബ്ലഡ് വെസൽസും ഒക്കെയാണ് ഈ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡ്സും ബ്ലഡ് വെസൽസും ഉള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അയോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റെസ്റ്റിവിറ്റി കുറവാണ് അതിലൂടെ വൈദ്യുതി പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കെറാറ്റിനും നമ്മുടെ അതിൻ്റെ അടുത്ത ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടറുമാണ് സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡ്സും ബ്ലഡ് വെസൽസും അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം കപ്പാസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിക്സ് കപ്പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പ്ലേറ്റും നടക്കൊരു ഡയലിട്രിക്കും ആണ് അതായത് രണ്ട് പ്ലേറ്റും നടക്കൊരു വൈദ്യുതി അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ്
ഇനിയും രണ്ട് കൂട്ടർ പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നുണ്ട് ഡി സി ആണ് കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് അപ്പോൾ അതിന് അവർ പറയുന്ന കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈൻ വേവ് ആണ് ഇങ്ങനെ സൈൻ വേവായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആ സൈക്കിളുണ്ട് സീറോ വരുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആ സൈക്കിളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിഗ്നലാണ് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപകരണങ്ങളും നമ്മുടെ സോഴ്സ് നമ്മൾ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എ സി ആണ് ഇനി ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് അത് നമുക്ക് പേരിൽ പോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരേ ലൈനിൽ പോകുന്ന ഒരു സിഗ്നലാണ് അതായത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡി സി ആണ് കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവർ പറയുന്നതിന് കാരണം അതായത് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സീറോ ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് കൈ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് കോണ്ടാക്ട് വിട്ടു മാറാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡി സിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് പറ്റി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിട്ടു പോകാൻ ഉള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ അവിടെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി സി കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് എന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഉപരി ടെക്നിക്കലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വേറൊരു വലിയൊരു റീസൺ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഈ കപ്പാസ്റ്റർ എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്നും അല്ലാതായി പോകുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എ സി ഡേഞ്ചറസ് ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എ സിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈൻസോയിൽ സിഗ്നൽ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആ സൈക്കിൾ വരുന്നുണ്ട് സീറോ വരുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആ സൈക്കിൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയൂടെ ടേംസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്നൊരു മെയിൻ ടേം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ആ ഫ്രീക്വൻസിക്കാണ് അവിടെ മെയിൻ റോൾ അതായത് അമ്പത് തവണ അവർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അമ്പത് തവണയാണ് അത് മൾട്ടിപ്പിൾ എഫക്ട്സ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു തവണ ഡി സി കൊണ്ട് അടിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പത് തവണ നമ്മളവിടെ നമ്മൾ അടിക്കുന്നതിനും തുല്യമാണ് ഇത്രയൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡി സിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഇടി തന്നു നമുക്ക് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ആ ഇടിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ എ സിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ പിന്നെയും പിന്നെ സീരീസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഒരു അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെ ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പെയിനും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഒറ്റ ഇടി കിട്ടുന്നതിലും പല ഇടികൾ കിട്ടും നൂറ് ഇടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഭയങ്കര എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എ സി ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സീരീസ് ഓഫ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മസിലിന് കോൺട്രാക്ഷന് ഭയങ്കര എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു എ സി സിഗ്നൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ പക്ഷേ ഡി സി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒറ്റ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് വന്നാൽ ഒറ്റ തവണ ഉള്ള മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം കപ്പാസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ചെറിയൊരു വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻസ് ആണ് അവിടുത്തെ എഫക്റ്റ് കൂട്ടുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റ് നമുക്കറിയാം എ സി എ പാസ് ചെയ്യുക ഡി സി എ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് എ സി ആണ് ശരിക്കും ഡി എ സിയെക്കാട്ടിലും ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതായത് ഈ ഡി എ സി ആണ് കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടും ഡേഞ്ചറസ് തന്നെയാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ എ സി ആണ് രണ്ടും നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഡേഞ്ചറസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്നും ഡി സി എ തുടാനൊന്നും പാടില്ല നമ്മൾ എന്തായാലും സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ അത് ചെയ്യുക പക്ഷേ എക്സാക്ട്ലി പറയുകയാണ് എങ്കിൽ എ സി സിഗ്നൽ ആണ് കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസ് ഡി സി എ കാട്ടിലും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ഞ